这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵骨，简直罪无可恕！今日你休想活着走出这片森林！你说你一个战山为王的统领，何必为了一枚无疆土苦苦追杀一炮？这样做，岂不是要自己的身份？小子，你只会躲吗？哪个不是死活的，敢偷袭老子？成成功了！多谢了。看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！天皇妖赤，天皇妖赤，你认识他？天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再也无你容身之地了。来，把你知道的都告诉我。小子。你算什么东西？敢这么跟老子说话？你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来，不然的话，天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次。成年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人，在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸。便是这所谓的天妖皇族之人，此言的血脉能够压制天妖皇的精血，其本体必然不简单。这魔兽界中，还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？呃，据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙。这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭。难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。这个就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍老王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒你一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。看来这古意不能轻易在人前显露了。这分身的实力，应该还只是斗灵界别。下一步，便要将风雷之力融入进去，并加以锻炼。当年修炼三千雷洞，虽然从雷云中吸收了一点风雷之力，但远远不够用来锤炼分身。笨蛋，谁说一定要用风雷之力了？那只不过是一种锤炼方式而已
，用其他的能量依旧可行啊。比如你体内的异火，可比那风雷之力强横多了。尤其是那陨落心炎，你若是能够将它融入分身之内，日后即便遇到能克制灵魂的奇异能量，也丝毫不惧。如此一来，灵魂分身唯一的缺陷也弥补了。可这陨落心炎本就是灵魂克星，灵魂分身与其一接触，不是会直接被炼化掉吗？哎呀，年轻人，世间之事大多都是富贵险中求，不拼一把又怎么会有收获呢？再说了，陨落心炎已经被你彻底炼化，你什么时候见到它对你的灵魂造成反噬了？我认为可以试试。那就试试。是找到分身能够承受住的温度极限。真的锤炼果然困难，想要大成，不知得等到猴年马月。你小子知足吧！以我对废天那分身的观察，想必他至少锤炼了五年以上。你短短两月就能与之相等，还不满足？断算时间，那天目山脉快开启了吧？想必那地方早就人山人海了。若是再不动身，你可就连汤都喝不上一口喽。天目山脉当真名不虚传。嗯，果然是来了不少人，恐怕后方的森林中未现身的人更多。又来一个，哎，这都快没地方落脚了，一个个闻到点甜头就冲，也不看看自己什么实力。哎，整个山脉外围现在挤满了人，咱这还算宽敞呢。这天山血潭三年才开启一次，谁不想进去泡泡啊？说的也是，想必那些大势力。是七彩灵鹤，是不是风雷阁那位凤小姐的坐骑吗？啊，风雷阁竟然把她给排出来了。哎，据说她是风雷东阁年轻一辈中，成为阁主几率最大的一位。那这次天山血潭食人的命恶灵，定然有他了。哼，那可说不准。这天目山脉有能量潮汐压制，宗门内的强者无法援手，只能依靠自身实力。中州藏龙卧虎者可也不生猛。天目山脉居然还能限制实力强的人进入，难怪没看到废天那老妖怪的身影。竟看不出这位凤小姐的实力
，想必他身上有能遮掩其迹的气物。算了，只要不来寻我的麻烦，我也懒得招惹他。穆长老，这次其余三阁可曾有人前来天目山脉？哼，怎么可能不来？万剑阁的天泉剑唐英，黄泉阁的王晨，星陨阁的穆青鸾，皆被派出。看来这一次的血潭之争，倒是热闹的紧。小姐，阁主临行前说了，凡事小心一些，多留一个心眼。毕竟此次天山血潭吸引了不少北域的年轻强者，例如那位叫做萧炎的人。小姐对于北阁主的实力也是有所了解的，此人能从北阁主手上逃生，不可轻视。不过是借用他人力量的家伙罢了。哼，天目山脉内能量超过限制，便会受到压制。大家只能各凭真本事，他自然也成不了气候。终于要开始了吗？小景，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破掉我风雷阁的九天雷域阵，还能从北阁主废天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧？萧炎。萧炎，他就是那个击杀了沈云的萧炎。那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。哎哎哎！怎么走呀？哎，可惜了，没打起来。走了走了走了。不知道这两个人真正交起手来，谁能更胜一筹？等到了目的地，这两人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。
这地图根本就不管用。雾气这么大，东南西北都分不清，哪找得到去天山血潭的路？阁下是否看够了？路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知……他便是唐英，萧炎。萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹。可引不出废天那等老怪物，看来这场血潭之争，又多了一个劲敌啊！好了，现在不是聊天的时候，希望在天山台能再遇见阁下，到时或许有机会可以合作。天山台，不是说合作吗？你倒是告诉我天山台在哪儿啊？此地的能量如此浓郁，想必离天山血潭不远了。看来方向没错，抓紧时间追上前面那些家伙。嗯点解决吧。识相的话，乖乖把通灵白狐交出来，否则，辣手摧花这种事，我们可不是没干过。怎么？动手！师傅，还算有些门道。在下帝灵门黄天，此事与阁下无关，还请不要多管闲事。你们这么多男人联手欺负一个女孩子，说出去也不怕丢了帝灵门的脸。萧萧炎，没事吧？嗯，没事。多谢你出手相救。看来阁下这是想要英雄救美了。现在立刻离去
我也不为难你们。口气还真不小。几年未见，我还是被他远远甩在身后。实力不错，你叫萧炎，与风雷阁起冲突的就是你。萧炎，小心一点，他很强。他们为何要对你动手？为了通灵白狐，此灵物能免疫前方迷阵对视线和灵魂力量的压制，并在迷阵中指引方向。之前碰巧被他们发现我拥有此物。便被盯上了。哎，我对你的白狐可没什么兴趣，那几个废物需要而已。我只是受人之托帮个忙。白狐就别想了，你们走吧。这就难办了。受人之托，忠人之事。我王臣可是一言九鼎的。王臣，黄泉阁的王臣。萧炎，要不将白狐给他吧。传闻这王臣生性嗜杀，实力早已在斗皇巅峰。放心。嗯、好，有魄力，不过太自信可不是什么好事。嗯王臣实力虽强，但对我没有太大威胁。烈火正好压制他的暗属性斗气，难怪能让唐英那般看重。的确有几分本事。今日之事就此作罢，我会在天山台上等你。先找个地方调理你的伤势吧。嗯。这次多亏你出手相助。嗯你也是想去那天山血潭？嗯，虽然以我的实力，想挤进前十还挺难的，不过来一次也算是历练吧。此次血潭之争，强手如云，你老师怎么会放心让你一个人前来？我总不能事事都依赖老师，想要变强，必须靠自己。这几年，你们在中州还好吗？这些年，老师带着我走走停停，遇见了许多人和事。过着随遇而安的生活。老师说，心静了，人生才会风清月明。那就好。我也要去天山血潭，你可以跟我一起。不会拖累你吗？我对天目山脉一点也不熟，你在的话，我也能省心不少。嗯。那走吧。到迷阵了，我们有通灵白狐，倒是不用担心。嗯。不过越靠近天目山脉深处，我们越要更加小心，特别要注意，不能得罪这里的原住民——噬金鼠族。魔兽家族，实力如何？噬金鼠族虽然大多是二三阶魔兽，但数量极其庞大，他们族长的实力也是堪比六星斗宗的强者。进入血潭的十个名额当中，噬金鼠族占据其二。这么说，只有八个名额了。这也是没有办法，毕竟噬金鼠族占据着地利。看来噬金鼠族确实不易招惹，真是憋屈。不行，我们直接进去试上一试。别想了，这迷阵极其诡异，没有通过之法
，进去也是送死。难道咱们就这样两手空空的回去？我可对不起这人。就是，这这，黄尘。哟，护花使者还真称职啊，竟一路护送到了这里。萧炎，你该不会是看上这女人了吧？关你何事？嗯。哦，对了，忘了提醒你，那女人身上能看穿迷阵的通灵白狐可是个宝贝，一定要看好了哟。通灵白狐。九星斗皇，九星靠近十米范围者，杀！眼前，错过了就得再等三年。他能耐再大，也挡不住我们这么多人。对，大家一起上！白狐在这女人身上。小子，手段挺狠呢、啊，居然把这些家伙全部收拾掉了。不过你将这里弄得那么乱，难道就想一走了之？道宗，这天目山不是实力过强者不能进入吗？嗯，莫非他是？嗯嗯嗯嗯、晚辈萧炎，拜见噬金鼠族的前辈。嗯、小家伙，眼光还不错嘛。小子鲁莽了，这些气修丹用来恢复斗气，效果还不错，还望前辈勿怪。小家伙，我第一眼看见你就觉得顺眼，没事儿，这地方我会让人收拾的。那便多谢前辈了。老夫名叫金谷，别叫什么前辈。小家伙，你是炼药师吧？炼药师对我们魔兽一族来说实在是稀罕呐、啊。行了，你先进去吧。有那小女娲的通灵白狐，通过迷阵不成问题。多谢金谷前辈。嗯。若这个小家伙的炼药水平能达到我们的要求，倒是能省去不少麻烦。
灵魂力量竟无法扩散，这迷阵果然棘手。是我。这迷阵能阻碍视线和灵魂力量，不过我们有着白虎引路，想要出去并不难。走吧。这下好了，剩四个名额。没想到今年四方阁同时把他们几个派了出来，真是倒霉。呸！不能这么说，这些有什么用？我觉得我还是老老实实做几个，一一炮。万一那小子，不会连这天山台都倒不了。请诸位做好准备，闯关即将开始。果然是高看他了。抱歉，来晚了。谁啊？谁啊？是啊。希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶的倒挺巧。不认识。我只知道又多了俩人抢的四个名额，不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过、啊。是啊，到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。哼，等血潭之事了结，帮北阁擒了他。夫是金属族族长金石，各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，只需各位在半个时辰内抵御这石梯上的水潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊！蜀朝音波阵，这噬金蜀族的音波攻击可是出了名的厉害。噬金蜀族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人不会太多。音波攻击，倒是与狮虎碎金音波有相似。能否顺利通关？就看诸位的本事了。闯关，开始！提醒诸位，你们总共只有半个时辰，过时不候。你少说。你看，他们少了。金石前辈，花谷门胡牙、胡成，前来闯关。银波阵会随着人数增加而增强，你们可想好了？直接侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的。我能走到这里已经是极限了，你不用顾忌了。音波斗气，能否成功，我试试怎么会知道？这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。
下一位，我来。哎，有戏！我怎么没想到？格凤青儿见过金石前辈，此行离开前，哼，家师让我带他老人家向您问声好。嗯，多谢雷尊者牵挂，日后有机会定去风雷阁一叙。开始吧。嗯。万剑阁弟子唐英拜见金石老前辈。嗯，来吧。四方阁果然名不虚传，培养出来的弟子个个都实力不俗，难怪能在中州拥有非凡的地位。下一位，我们也上去吧。嗯，黄泉阁王臣见过金石老前辈，开始吧。嗯，暗属性斗气果然诡异。黄泉阁不愧是四方阁之一，这王臣的实力恐怕比寻常斗皇巅峰还要强上不少。闯关成功，下一位。星陨阁穆青鸾见过金石前辈。青鸾小姐，如今已是年轻一辈中的翘楚，你的家族让你拜封尊者为师，是个正确的决定。封尊者，他竟然是封尊者的弟子。没想到兜转一圈，得来全不费工夫。银波斗技，居然这般轻松！是。嘿嘿，倒是忘了，这音波攻击对青鸾族而言，并没有多大的效果。下一位，时间快到了，这萧炎真沉得住气。只怕不是沉得住气，是没有这个能耐闯关吧。真的，都不行了，没时间了，上一上，我也不行。他有啥事儿？晚辈萧炎，拉兰嫣然，见过金石前辈。哎，对对对，他就是那个被风雷阁通缉的人。嗯，没想到连废天都没能成功擒住的萧炎，竟然也来了。没想到此事竟也传到了前辈这里。你确定要带一个人？要不你一个人上去吧，带上我会拖累你的。
金石前辈，我们可以开始了。减少部分音波的攻击。之辈只会害人害己。别太早下定论，萧炎实力不弱，只怕还未展现真正的本事。<笑>你也太看得起这小子了。依我看，他早就山穷水尽了。他就是萧炎。真人年龄虽然不大，但他能从废天手中逃生，肯定是有些真本事的。三千雷动，宵小之徒而已。我倒是要看看他如何带着人冲出蜀朝音波阵。你一个人闯阵吗？我不想拖累你。你再坚持一下。我说过，会带你闯关。恭喜，多谢。萧炎、嗯，你的三千雷动修炼到什么境界了？看刚才这速度，恐怕与风雷阁某些佼佼者相比，也不遑多让。穆青鸾
，逞口舌之快可不算本事。等三个月之后的四方阁大会，让我来试试你这些年是否有所精进。哼，我也期待着呢，也不知道这次你还有没有上次那么好运，是不是运气，你自己心里清楚。看来四方阁也并非想象中那般和谐。穆小姐，嗯，能否借一步说话？嗯嗯，我马上回来。嗯，说吧，你有何事？请问封尊者，可是穆小姐的老师？嗯，这事儿不少人都知道，你要问的不会就是这个吧？那穆小姐可知道？尊师峰前辈在何处？你究竟是谁？为何要找老师？故人之徒，奉师命前来寻找峰前辈。至于是哪一位故人，现在不太方便说。老师喜欢云游，平日很难寻见人影。不过，你若真想找老师，便在三个月之后去风雷东阁吧。风雷东阁？<笑>害怕啦？我可不是在逗你玩，三个月后便是四方阁大会，这次的举办地点在风雷东阁，我们星陨阁自然要到场，到时老师也会去。三个月后吗？多谢穆小姐告知此事。你不会真打算去吧？到时候风雷阁阁主可会到场哦，你要咨询死路不成？放心吧，我有分寸。是你执意要去的，可怪不了我。不过，你若真是老师故人的弟子，或许到时他会帮你说情的。嗯。没其他事，我就先过去了。哼。终于有封尊者的线索了。小野。辛苦前辈，闯关已经结束，你跟我来一下。金石前辈，小家伙。你可知道叫你来的原因？若是没猜错的话，想必是为了金石前辈体内的伤势吧。看吧，我就说这小子绝不是寻常的炼药师。你能看到我体内的伤势？嗯，可有办法医治？嗯。怎么样？嗯，火毒入体，而且是深入骨髓。如此严重的火毒，在下还是第一次遇见。想要驱除，极难。当然。也不是说完全没办法驱除，真的，你真能帮我驱除天山火毒？方法十分凶险，并且以我目前的实力，小云先生，如果我让你顺利进入斗宗，你能否彻底驱除我体内的火毒？好，其实。天山血潭助人突破之效，只对在斗皇巅峰待了一段时间的人有作用。萧炎先生刚进入九星斗皇，想要借此突破到斗宗，难度不小。那金石前辈所说之法是？天目山顶的火山口，是整座山脉能量最为浓郁的地方。那其中能量最为精纯的，便是这血潭之底。我噬金鼠族耗费无数心血，才将此地开辟而出。也正因为此地，老夫方能在极短的时间内修炼到了七星斗宗。可惜
，血潭之底精纯的能量充斥着火毒，否则我族的实力……此乃我族秘地，你若能在此处修炼，必能突破这斗宗。前辈体内的火毒，便是来自那血潭之底吧？以前辈的实力，都无法抵挡那火毒的侵蚀。我一个九星斗皇。岂非更加凶险？哼！你身怀异火此等天地至宝，这火毒奈何不了你。嗯，那这是开启血潭底部空间结界的信物。这笔交易，你看如何？好，等小子从血潭之底出来，进入斗宗级别后，定帮前辈驱除体内火毒。血团之后就是各凭本事了，希望到时候你可别被我落下太多。哼，你还是先担心会不会被萧炎落下吧，毕竟他的三千雷动可一点都不比你的差。他迟早会死在我手里。女人呢？进血潭的名额只有八个，现在却有九个人。依我看，实力最弱的那位，不如主动退出吧。哼，为了天山血潭，成为他人的笼中雀，任人玩弄，可不划算吗？我是萧炎带上来的。只有他能让我主动退出，你没资格。现在名额刚刚好，很好，这样你才有被我杀死的资格。借人之力在前，暗中偷袭在后，你的本事也就只有这些了。我的本事确实远远不及你们风雷阁。为了对付我一个小角色，你们可是什么手段都使出来了。若非是天山血潭即将出现，我倒是很想试试，在这天目山不借助外力，你能有多厉害。凤小姐想试的话，随时奉陪。没事吧？真吧。进入血潭 后， 切记不可深 入， 以免被火毒侵体。嗯。你若先修炼结 束， 不用等 我， 我可能会在里面待很长时间。好。
是我的了！可恶！半月了，这一次进入血潭修炼的年轻人，除了萧炎以外，其他人可都早就离开了。嗯
大哥，嗯，我体内的火毒还必须仰仗他出手化解。嗯，若今天之内他还没有动静，我就进入血潭之底，看看究竟发生了什么事。哎，眼下这情形，也只能如此了。怎么回事？这小子会真要突破斗宗了吧？若真是如此的话，他将是第一位在血潭之内成功突破的人。想到连本尊一道灵魂波动都接不住的人，居然能再次来到这里。不过，这还远远不够。
你可是这血潭中第一位突破斗宗的。若非两位前辈提供修炼之地，小子想要突破，恐怕也是极难之事。我那位朋友怎么样了？你那位朋友倒是等了你一段时间，不过没等到你出来，便也走了。嗯。此次有劳萧炎先生出手，为我驱除火毒了。前辈客气了。作为另外的回报，我们噬金鼠族将会视你为一辈子的朋友，提供任何你想要知道的情报。我们这只噬金鼠族啊，在魔兽界中还有着“白小生”的称号。你想知道什么？我们定知无不言。不知道金谷前辈。可曾听说过古族？萧炎先生，怎么会突然提起古族？莫非是与他们有什么矛盾？矛盾倒是没有，只是想知道一些与古族有关的消息而已。嗯，那就好。嗯，说起古族，他们可是放眼整个中州，就连魂殿、丹塔。或者魔兽界的三大远古家族，都相当忌惮的存在。至于原因嘛，古族是自远古便传承下来的姓氏家族。据传，他们拥有着斗帝血脉。斗帝血脉，嗯，传说若能达到斗帝之境，其后嗣也将拥有得天独厚的修炼天赋。好运者甚至能继承斗帝血脉。放眼斗气大陆，能与传承斗帝血脉的古族相抗衡的势力，一寥寥可数。古族背景竟如此强大，难怪薰儿要我步入斗宗界别后才能寻他。哎，对，哦，竟是他这样，没问题吧？这是正常现象。哦，金谷前辈，可知古族在何处？古族的势力主要集中在中州东域，族中之人大多居住在古界。至于古界具体在何处，我便不知情了。古界？嗯，斗圣阶别的强者撕裂虚空，开辟出一方独立空间。其强大之处远非你我所能想象，那古界便是由古族历代斗圣强者构建而起，经历无数年的加固与扩张，其面积定是十分辽阔。嗯，救出老师后，便去一趟古族。嗯，我知道的只有这么多了。哼哼，多谢金谷前辈。金石前辈体内的火毒已经去除，剩下的就是好好调养了。多谢萧炎小兄弟，两位前辈客气了。既然事情都已经解决，不知道萧炎小兄弟接下来有何打算？接下来，我要去一趟四方阁大会。这次四方阁大会是由风雷阁举办。萧炎小兄弟，一定要小心呐、啊！那凤青儿通过这次血潭，实力也达到了斗宗，可是这届四方阁大会的夺冠热门。放心吧，两位前辈，小子自有分寸。嗯。斗宗界别的速度果然不同寻常，没有动用古意，也能这么快离开天目山脉。风雷东阁。倒是挺远的，得加快速度，绝不能错过四方阁大会。好浓郁的风雷之力，这四方阁大会倒是吸引了不少人。
，就要就要，好久不见了，你也来了，老老同学同届，这些人实力都不容。没想到才到这里，就遇到了凤青儿身边的两名长老。要是在这里被他们认出来，怕是无法再见到风尊者了。快快快快，第五招，只要接下这招，就能参加比赛了。可惜就差这么一点不通过。能接下老夫五招者，便可由此路去参赛。当然，若是前来捧场观赛的，请从左边石道登山。走走走走走走走走。此行目的只为寻风尊者，还是低调行事，尽量避免暴露身份。下一位，请上台。这位朋友，我看你已经达到参赛资格了，为何不来试试？不必了，我来此也只是寻人而已，对大会没有兴趣。这小子看起来平平无奇，竟也是个高手。这家伙，你太嚣张了。此人有什么不对吗？嗯，不知道。我也只是在他踏入石道的时候。感觉我的火属性能量波动了一下，多半是错觉吧。这是哪？是哪？飞天！风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷雷尊者。我的妈呀！你倒是来得快呀、啊！是心存不满的，黄泉尊者，雷尊者。当年老夫只是惜败于雷尊者，但比起某个在风尊者手中仅支撑了百余回合的人，却是强上不少。这老家伙明明速度最快，却喜欢最后一个道。